Cześć, witamy w Net Management. Ja nazywam się Krzysztof Rakowski. A ja Paweł Rakowski. Witamy w 16 odcinku. W tym odcinku porozmawiamy o raportach. Kilku raportach, które ostatnio się pojawiły dotyczących branży IT. Autorzy tych raportów skupili się na kwestiach związanych z zarządzaniem w IT. No więc oczywiście jest to dziedzina, która nas z Pawłem bardzo interesuje. Dlatego też chcieliśmy z Wami o tym porozmawiać powiedzieć wam, jakie są nasze obserwacje, jakie są nasze wnioski. Będziemy pracować z dwoma raportami. Pierwszy raport z Nowla Jobs pod tytułem Kultura zarządzania w IT. To jest raport, w którym odpowiedzi udzielali przede wszystkim deweloperzy i inne osoby zatrudnione w IT. Tutaj team liderzy stanowią jedynie 19%. A drugi raport, na który będziemy patrzeć, to jest raport Manager IT, który został opublikowany przez fundację Let's Manage IT. I w tym raporcie większość osób, które udzielały odpowiedzi, to są menedżerowie w naszej branży. Więc to będzie fajne porównanie tego, jak te dwa światy się zderzają, w jaki sposób patrzą na, na wyzwania. I naszym zdaniem z obu tych raportów będziecie mogli wyciągnąć fajne wnioski, bo większość naszych widzów jest właśnie na, na przecięciu dwóch tych światów, czyli albo będą liderami dopiero, albo od niedawna są liderami, i będziecie mogli po prostu zobaczyć, jak to wygląda z dwóch stron barykady. To co Paweł, zacznijmy. Pewnie, to co jeszcze bym dodał jest to, co warto uwzględnić, bo wiecie, często są tak, że raporty mają to do siebie, że mają jakąś tam próbkę danych. I tutaj ta próbka jest dość spora, więc w przypadku tego pierwszego raportu, o którym będziemy mówić, to próbka, na której respondentów, którzy odpowiedzieli na te pytania, to jest prawie 1200 osób, więc... Coś to już tutaj pokazuje. W drugim przypadku to było tam około chyba 200 liderów, no ale liderów jest zawsze zdecydowanie dużo mniej, więc tutaj też to jest bardzo fajne, że to są liderzy, którzy odpowiadali na ten raport z Let's Manage IT. To są liderzy, którzy też z nimi współpracują. To są ludzie, którzy są zweryfikowani i pewni. I to są ludzie, którzy mają naprawdę coś do powiedzenia w tym temacie, więc te dane naprawdę warto zobaczyć. Więc lecimy. Tutaj z Pawłem sobie wynotowaliśmy takie kwestie, które nas zainteresowały, które uważamy, że są ciekawe, więc będziemy sobie dyskutować i zobaczymy, jakie, kto, kto ma jakie spojrzenie na to. Pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy w raporcie No Flow Jobs, tym dotyczącym kultury organizacyjnej, to jest to, że na, na wpływ o decy- na tę decyzję yy, o poszukiwaniu nowej pracy, czyli o zmianie decyzji, największy wpływ ma kultura organizacyjna w firmie, czyli po prostu jeżeli ktoś nie czuje się dobrze w firmie, w której pracuje, zresztą kultura organizacyjna to jest bardzo pojemne pojęcie, którego nie da się określić jednym słowem, bo kultura organizacyjna to jest cały zestaw tego, jak pracujemy, jak udzielamy sobie informacji zwrotnej, w jaki sposób menedżer się do nas odnosi, w jaki sposób organizacja się do nas odnosi. Więc to jest bardzo, bardzo pojemne pojęcie. I ta kultura organizacyjna wpływa na decyzję o tym, że przestajemy się czuć dobrze w obecnej firmie i szukamy zmiany pracy w przypadku 59% respondentów. Natomiast w przypadku 48% to jest menedżer, czyli to jest to, co powtarzamy zresztą nie naszego autorstwa tekst, który jest utarty, ale prawdziwy, czyli odchodzi się przede wszystkim od menedżera. I co ciekawe, moja obserwacja jest taka, że to menedżerowie wpływają w największym stopniu na kształtowanie tej kultury organizacyjnej. Więc de facto tutaj bym taką śmiałą tezę postawił, że to menedżer ma największy wpływ na to, że ktoś chce odejść. W naszych naszych filmach i również w tym odcinku skupiamy się właśnie na tym, co zrobić, jak kształtować taką kulturę organizacyjną, jak kształtować takie środowisko, z którego pracownicy nie chcą odchodzić, w którym chcą zostać. Tak, co ciekawe, mam zaznaczone dokładnie to samo, jako taki punkt z wykrzyknikiem, bo to jest bardzo ciekawe, bo te, te wskaźniki są bardzo duże. Zobaczcie, jeżeli macie swoją, pracujecie w danej, w danej firmie, macie swoich ludzi, to tak naprawdę możemy się pokusić o stwierdzenie, że to tak no właśnie tylko od was zależy, czy oni z wami zostaną i czy faktycznie będzie tam się dobrze pracować, czy nie. Ja bym chciał wrócić jeszcze do tej definicji kultury organizacyjnej, bo zaznaczyłem to w kilku słowach, ale porozmawiamy, Paweł, o tym, co, co uważamy za kulturę organizacyjną. Tutaj autorzy raportu mówią, że to jest zmiur dominujących wartości w firmie, zasady i reguły funkcjonowania w organizacji, sposób komunikacji i określony styl przywódca, przywództwa. 
To jest prawda, ale moim zdaniem to są takie, powiedzmy, bardzo, bardzo takie teoretyczne, bardzo teoretyczna definicja. Wartości firmowe na przykład, to jest coś, co sobie określamy często, niektórzy żartują, że to takie coś, korpo, slogany, które można sobie gdzieś tam na ścianie są napisane albo w prospekcie firmowym. Więc chciałbym, żebyśmy chwilę podyskutowali i przetłumaczyli to na język właśnie osób, które nas oglądają, co to jest ta kultura organizacyjna. Moim zdaniem to można by przetłumaczyć na takie przede wszystkim chyba, w jaki sposób się komunikujemy my jako menedżerowie z naszymi ludźmi z jednej strony, z drugiej strony jak ludzie komunikują się między sobą i z trzeciej strony w jaki sposób organizacja jako całość, czyli na przykład gdzieś tam menedżerowie na samym szczycie komunikują różne decyzje, przekazują, nie wiem, chociażby cele, informacje o projektach. I moim zdaniem to się w dużej mierze przekłada na tę kulturę organizacyjną, bo z tego po prostu wszystko wynika. Reguły, zasady też wynikają z tego, w jaki sposób opierają się o komunikację. Te wartości, które sobie gdzieś tam piszemy właśnie w prospektach firmowych czy na stronie internetowej, to też nie znaczą nic, jeżeli nie są poparte odpowiednią komunikacją. Więc tak, to, co ja bym uprościł, uprościł, to bym stwierdził, że kultura organizacyjna to jest właśnie w jaki sposób się komunikujemy i jakie, no, no co jest dla nas ważne, co, jakie zachowania wspieramy, a jakie, za jakie, za jakich zniechęcamy, czy wręcz każemy czasem. Co ty uważasz, Paweł, na ten temat? No dokładnie, mało tego, to bym powiedział nawet więcej, że to jest to, jak realnie wygląda praca, bo Wiecie, my też zaczęliśmy procesy rekrutacyjne, rozmawiamy z różnymi kandydatami, którzy pytają nas o to, jak właśnie to wszystko wygląda, jak się u nas, jak się u nas pracuje i nasi ludzie właściwie też sobie żartowali, że wiele procesów rekrutacyjnych jest tak fatalnych, że jest oderwanych od rzeczywistości i tutaj często właśnie te definicje też mogą być właśnie oderwane od rzeczywistości, czyli no ładnie sobie coś napiszemy, ładnie tutaj opowiemy, zapakujemy w ładne pudełko i zrobimy dobry marketing i fajnie, to się sprzeda, to się nie sprzeda, bo wystarczy, że zapytać się pierwszego lepszego pracownika, najlepiej na najniższym szczeblu, co on o tej pracy myśli i on wam szczerze, prosto w twarz powie, co on, co on sądzi o tym, jak to wszystko tutaj wygląda, więc to pokazuje kulturę organizacji, jak właśnie się pracuje z ludźmi, jak ci ludzie ze sobą się komunikują, tak jak powiedziałeś, no i to jak na co dzień się żyje. No, nikt nie lubi siedzieć w miejscu, które jest po prostu beznadziejne i gdzie się po prostu pracuje źle. To jest toksyczne i z tego trzeba uciekać. Nie? Więc jak najbardziej. To jest ciekawe, co powiedziałeś, że nawiązałeś do rekrutacji, bo czytam w raporcie, że co trzeci specjalista IT informacje o kulturze firmy poszukiwał już na etapie skanowania ofert pracy w sieci. To moim zdaniem jest bardzo ważne. Też odnosi się do odcinka o rekrutacji, który niedawno opublikowaliśmy, że duża część ogłoszeń rekrutacyjnych to są takie ogłoszenia typu młody, dynamiczny zespół, oferujemy benefity, medicover i będziesz pracował nie wiem, w PHP i Symfony na projektach takich i takich. Z naszej obserwacji wynika, że o wiele lepszy odzew uzyskujemy, większy sukces, jeżeli już na etapie tego ogłoszenia poda się informację, zasugeruje, jak wygląda ta komunikacja, jak wygląda ta kultura organizacyjna. Teraz Paweł rozpoczął proces rekrutacyjny, zresztą damy linka do ogłoszenia i napisał bardzo fajne ogłoszenie, które zyskało duży odzew, gdzie, w, w którym to ogłoszeniu Paweł dużo napisał na temat tego właśnie, jak się u nas pracuje, jak wygląda ta praca. Zresztą poprzednie nasze ogłoszenia, które właśnie w ten sposób wyglądały, no, były, były całkiem nieźle odebrane. To jest trochę przerażające, bo wiecie, jak sobie zobaczycie, to sporo ludzi pisuje, że, że jakie to jest fajne, że takich ogłoszeń nie ma i to jest problem w ogóle naszej branży i musicie pomyśleć o tym i zrobić, zrobić żebyście sami, kiedy rekrutujecie ludzi, rozpoczynacie ten proces, żeby to miało ręce i nogi, bo no nie ma nic gorszego niż właśnie tak ten dysonans poznawczy, że ktoś po, przeczyta, ale piękne ogłoszenie, ale super, firma, tu jeszcze logo, a jak jeszcze w ogóle wasze logo jest znane i lubiane w kraju, no to już tym bardziej przychodzi, a tam ząk. Bo tutaj nawet w podsumowaniu tej części raportu, tutaj Maja Gojkowska, jedna z autorek, pisze, pisze właśnie coś takiego, że te powyższe elementy, które tutaj są, czyli właśnie i ta kultura, i w ogóle ten fundament właśnie każdej firmy, jak to, jak to wygląda, no to jest nic, to jest absolutnie nic, jeżeli się tego wszystkiego nie wdraża w życie. I kiedy wy, kiedy ja napisałem, 
dokładnie czego nie chcę, czego my jako zespół nie chcemy, bo to nie jest tylko moje się, ale całego zespołu wynikające z doświadczeń, z praktyki. Napisałem w tym ogłoszeniu, kogo nie szukamy, pierwsze, to ma się nie zgłaszać, nie tracić swojego czasu i naszego czasu, a do tego napisałem, co, czego szukamy, kogo szukamy, jak to wygląda, jak to działa, dokładnie z czym to się będzie wiąza- wiązało i ludzie, z którymi rozmawiamy, no to oni już wiedzą, na co się piszą. No i tak to powinno działać. A nie młody, dynamiczny zespół za dwa dni, bla, bla, bla. Nie, nie. dziękuję. Czyli macie pierwszą, pierwszy bardzo ważny tip, jak sobie poradzić z tym, żeby ta kultura w ogóle, było ją widać przede wszystkim u was, na zewnątrz i wewnątrz tak, tak, tak samo, bo to wynika z tego, jak żyjecie, jak pracujecie. Inaczej to nie ma sensu. No dobrze, to przejdźmy do jednej z rzeczy, która została wyróżniona jako taka, no moim zdaniem, bardzo ważna. Bo Paweł, słuchaj, dla 65% osób mikromanagement to jest powód do zmiany pracy. To jest bardzo dużo. I co trzecia osoba w branży IT doświadcza tego mikromanagementu na własnej skórze. No to jest Chore. zastraszające. Tak. To jest jeden z grzechów nowych liderów, o których, o których mówiliśmy w, chociażby w naszym pierwszym odcinku, czy błędów menedżerów, o których też wspominaliśmy chociażby w, w odcinku o tym, jak zapanować nad małpami. Często się wydaje nam, że no my zrobimy coś najlepiej i albo my to chcemy zrobić po prostu, albo mówimy innym, jak to mają robić. Wiadomo, że jeżeli mówimy innym, jak coś mają zrobić, no to oni już nie są odpowiedzialni za zrealizowanie tego dobrze, tylko po prostu są odpowiedzialni za to, żeby zrobić to zgodnie z naszymi instrukcjami, więc my ponosimy odpowiedzialność za to, czy to wyjdzie, czy nie. I to jest, no wydaje się być oczywiste, ale jednak gdy się widzi te liczby, to jest wręcz szokujące, że tak dużo ludzi doświadcza tego mikromanagementu i że to jest tak ważne, że prowadzi właśnie do decyzji o zmianie zatrudnienia. Znaczy to akurat nie jest szukujące, że, że to prowadzi do, zmi- do zmiany pracy, no bo no, mówimy to od chyba pierwszego odcinka, że no, my szukamy, zatrudniamy zawsze ludzi lepszych od siebie, którzy wiedzą co robią, wiedzą jak takie rzeczy się robi i są u nas po to właśnie, żeby te rzeczy robić, a nie po to, żebyśmy słuchać nas i żebyśmy my mówili co oni mają zrobić. No to no, tak to działa, więc to jest mnie, normalne. Nie? Zaskoczyło mnie, jest że... przerażająca. Że to jest właśnie, że to jest taka skala. No to też uświadamia, że to jest coś po prostu takiego, że jeden chyba z takich głównych czynników, który powoduje, że ludzie chcą zmienić pracę. Ja myślę, że tutaj, tutaj to, co jest kawałek dalej w tym raporcie pod kątem decyzyjności właśnie liderów, w ogóle ludzi w branży, no to jest problem, że tam jedna piąta decyzji nie jest w ogóle respektowana przez zespół, czyli zespół mówi, nie, 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 tego nie robimy, ale co ciekawsze, 40% nie jest respektowana przez management. Czyli jeżeli management stosuje ten mikromanagement i mówi zrób tak, zrób tak, zrób tak i jest to takie patologiczne i toksyczne na zasadzie zrób tak, bo ja chcę, nie poparte danymi, badaniami, analizami, jakimikolwiek przesłankami, czy, to, czy, czy nawet jakimiś e, próbami zrobienia jakiegoś proof of concept, sprawdzenia, czy to, to ma sens. A tak niestety się często dzieje. To jest Naprawdę to jest patologia. Mhm. Ja odbieram to jako te nierespektowanie decyzyjności przez management, jako to, że nie, manager ci mówi na przykład, że możesz decydować w jakimś zakresie, masz jakąś odpowiedzialność, a potem i tak robi po swojemu. Nie, nie respektuje tego, w jaki sposób, jaką decyzję ty podejmiesz. No i to jest frustrujące, bo jest to wtedy taka pozorna swoboda, napracujesz się nad podjęciem jakiejś decyzji, przejdziesz jakiś proces analityczny, dojdziesz do jakiejś decyzji, a potem się okazuje, że to wszystko leci do kosza, bo ktoś już podjął decyzję za ciebie. Zdarzały mi się takie sytuacje i faktycznie byłem wtedy potężnie zdemotywowany, więc to jest coś, czego należy zdecydowanie unikać. Kolejną rzeczą, którą widzimy w tym raporcie, i która z mojej perspektywy jest przerażająca i jest to bardzo ważne wyzwanie dla, dla liderów, jest wszelkiego rodzaju wpływ. Jaki wpływ mają ludzie pracujący? I co jest ciekawe w tym raporcie, jest rozkład na cztery takie odpowiedzi, czyli jest albo tak, albo nie, lub raczej tak, raczej nie. I ludzie, którzy zaznaczyli, że 
uważają, że oni nie mają w ogóle wpływu na to, co się dzieje w firmie, no to jest 32% raczej nie i 20% nie. To jest chore, kiedy ponad połowa pracowników uważa, że w ogóle to w sumie co na to robi, jeżeli nie ma w ogóle żadnego wpływu na to, jak ta firma działa. I ja zauważyłem u siebie też taką ciekawą sytuację przy okazji takiego badania NPS, czyli Employee Net Promoter Score, kiedy badamy zadowolenie naszych pracowników i naszych, naszych ludzi w całej, w całej firmie, kiedy ludzie w moim zespole oceniali, że no my w sumie tak do końca no nie mamy wpływu na użytkownika końcowego, no bo użytkownik końcowy, czyli klient w przypadku EMAC, to, to jest Rumunia, Bułgaria, Węgry, w Polsce już nie funkcjonujemy, więc jakby no może nie mamy styczności z, z klientem, ale to wynika z, jakby ze złej perspektywy, bo kiedy spojrzymy na to, co my tak naprawdę robimy i jak ta nasza codzienna praca jednak się przekłada na tego użytkownika i jakie są ewentualne konsekwencje e, tych naszych błędów dla klienta końcowego, to się okazuje, że właściwie absolutnie wszystko, co robimy, ma wpływ na tego klienta i to jest ważne, żeby ty jako lider, ty jako lider tą perspektywę w ludziach zbudował, żeby oni byli przekonani i wiedzieli, że to, co robią, ma realny wpływ na ludzi i dostarcza im konkretne wartości, efekty, czy cokolwiek tam, tam robisz. Mhm. Ja widzę, że to jest bardzo ważna rola lidera z jednej strony, ale z drugiej strony product ownera, czyli tej osoby takiej produktowej, żeby właśnie razem pracować, żeby pokazać zespołowi, jakie to ma znaczenie, w jaki sposób się to przekłada na, na biznes, na użytkowników, czyli żeby nie product owner chociażby nie przychodził wyłącznie z listą tasków do zrobienia, tylko żeby wytłumaczył, jaki jest kontekst, jakie jest znaczenie, po co to się robi, nie wiem, jakie to zyski przyniesie naszej firmie, czy jakie procesy usprawni. I to, to jest moim zdaniem bardzo ważne, zdecydowanie. Druga rzecz związana z wpływem, to, to jest to, co my u nas nazywamy samoorganizującymi się zespołami, a też jest trochę nawiązane do mikromanagementu. Czyli ja zawsze zachęcam liderów do tego, żeby i zespoły, żeby sami jak najwięcej projektowali swoją pracę, organizowali ją, żeby sami podejmowali decyzje dotyczące tego, w jaki sposób robią swoje rzeczy. Niektóre kwestie typu w jaki sposób w ogóle zorganizują się między sobą, to, to jest coś, co w ogóle management nie powinien do tego zaglądać i nie powinien się wtrącać. I, I to też jest wpływ, prawda? Bo to nie tylko chodzi o to, jaki wpływ ma nasza praca, którą robimy na naszego klienta, ale też jaki my mamy wpływ na to, w jaki sposób pracujemy, jakie decyzje są podejmowane, jakich narzędzi używamy, czy chociażby, nie wiem, na którą godzinę przychodzimy do pracy, czy o której godzinie mamy daily. To są, to są takie podstawowe rzeczy, które nie wymagają moim zdaniem zaangażowania kierownictwa. Przechodząc dalej. W, ten raport ma bardzo, bardzo ciekawy jeden slajd, w którym, z którego wynika, pytanie jest takie, czy uważasz, że menedżer IT powinien posiadać większą wiedzę techniczną od reszty zespołu? I to jest bardzo ciekawe, bo to jest podzielone na stażystów, juniorów, midów, seniorów, team leaderów i tak dalej. I jest to bardzo ciekawe, że stażyści zdecydowanie uważają, że menedżer powinien mieć wiedzę techniczną większą niż reszta zespołu, a im ktoś jest wyżej, tym, tym ten, ta proporcja jest najmniejsza. Czyli starzyści na przykład oczekują, że no tutaj prawie 60% odpowiedziało, że tak albo raczej tak, że powinien mieć tą największą wiedzę, a w przypadku seniorów to już jest 20, ponad 20%. Ta, ta różnica jest bardzo duża i z czego ona wynika? No ona wynika z kilku kwestii. Pierwsze jest takie, że te osoby o mniejszym doświadczeniu oczywiście wymagają większego kierowania, planu rozwoju, wsparcia i one oczekują, że to będzie dostarczane przez lidera. Natomiast im ktoś jest wyżej, tym no ma większą już świadomość, jak to wygląda. Już wiedzą, że od architektury są architekci czy seniorzy, od planowania systemów są te osoby, które właśnie mają największe doświadczenie techniczne. I to jest ważna kwestia, którą powtarzamy już od wielu razy, czyli rolą, rolą lidera nie jest to, żeby mówić ludziom, jak mają coś robić, tylko żeby im pomagać, żeby to oni robili jak najlepiej swoją pracę, żeby mieli wszystko, co jest do tego potrzebne. I waszym zadaniem jest zatrudnianie po prostu ludzi, którzy są mądrzejsi od was, 
którzy mają większe od was doświadczenie techniczne, żeby robili jak najlepiej właśnie tę pracę. A wy nie, nie powinniście, mieć, nie musicie mieć największego doświadczenia technicznego w zespole, bo to nie jest możliwe. Tylko tak jak zresztą mówiliśmy w naszym odcinku o tym, jak będzie wyglądać praca lidera w czasach po covid że tutaj jednak te miękkie skile, ta organizacja, pomaganie ludziom w osiągnięciu najlepszej wydajności, naszym zdaniem są najważniejsze. I zresztą widać, że to się pokrywa właśnie z tym, co ludzie odpowiadają w ankietach. Dokładnie tak, ta świadomość jest bardzo ważna i ona przychodzi z czasem. Nie? Dobra, słuchajcie, a teraz to, co jest według mnie najważniejsze w tym całym raporcie i dlaczego wręcz musicie do niego zajrzeć, bo to jest taka bomba, która sprawiła, że prawie spadłem z krzesła. <śmiech> Jestem bardzo ciekawy też krzychu twoich wniosków na ten temat, czyli sylwetka menadżera w IT. Więc pierwsza rzecz, która... No, wygląda w miarę ok, bo jest 56% obecnych menadżerów i team liderów awansowało w ramach, struktury, w ramach rekrutacji wewnętrznej. To jest z jednej strony fajnie, no bo ktoś yy, przeszedł tą ścieżkę kariery, możliwe, że tam zaczynał jako junior, później jako mid, jako senior i właśnie tu się pojawia ten kluczowy problem, od którego mówimy od pierwszego odcinka i dlaczego właśnie nerd management powstało, czyli prawdopodobnie nawet nieprawdopodobnie, bo to również potwierdzał Bartek w drugim odcinku Nerd Management, że duża część z tych ludzi to są ludzie, którzy po prostu zostawali awansowani z przypadku na siłę, którzy nigdy nie chcieli roli team lidera, bo byli dobrzy, świetni technicznie, byli świetnymi specjalistami, no i teraz mogli zostać po prostu beznadziejnymi menadżerami. Więc to jest jeden problem, ale to, co jest jeszcze gorsze i to też jest jeden z powodów, dla którego nerd management w ogóle nagrywamy i dlaczego chcemy, chcemy to robić dalej. Słuchajcie tego, ponad 70% liderów IT przyznaje, że nie przeszło szkolenia z dziedziny leadershipu. Jednocześnie 40% z nich nie jest w stanie określić, czy jest zadowolona, zadowolona z awansu na wyższe stanowisko. Czyli tutaj jako wyższe stanowisko rozumiemy przeskok ze specjalisty do team lidera menadżera, które nie mają tak naprawdę ze sobą nic, nic wspólnego. Więc na bardzo dużą ilość tych te 19% team managerów, team liderów, którzy tutaj wypełnili tę ankietę, 40% z nich to jest bardzo dużo, którzy nie są świadomi, czy są, nie są zadowoleni, ale to, że nie ma w ogóle jakiejkolwiek edukacji. Zobaczcie, że nie ma, jest dużo szkoleń, konferencji, eventów, rzeczy dla programistów, dla ludzi technicznych, dla team liderów, dla menadżerów, jest tego bardzo mało i trzeba to wyszarpywać z innych branż często więc to jest naprawdę słabe i tutaj drugą rzecz, którą sobie zaznaczyłem, no to to, że raptem 42% z menadżerów ma w ogóle dostęp do wiedzy o strategii firmy, czyli w ogóle co ta firma ma, ma robić. U nas to jest na przykład powszechne, to jest każdy wie, informujemy o planach, mamy, budujemy roadmapy, zastanawiamy się nad produktami, projektami strategicznymi, wiemy co będziemy robić, wiemy dlaczego będziemy to robić, jaki i to ma przynieść korzyść i to wiedzą wszyscy, od deweloperów, przez testerów, do team liderów, menadżerów i wyżej, i wyżej, i wyżej. Cała firma jest świadoma, co tutaj się dzieje, a się okazuje, że 42% menadżerów nie ma bladego pojęcia i w sumie nie wiem, co oni w tym momencie robią. Muszę przyznać, że jak zacząłeś mówić, że duża część osób przez to, że zostali awansowani wewnętrznie w firmie, że znaleźli się trochę z przypadku i niekoniecznie chcieli tego awansu, to chciałem stanowczo zaprotestować i powiedzieć, że wcale niekoniecznie, niekoniecznie tak jest. Są osoby, deweloperzy bardzo dobrzy, którzy wykazują po prostu takie tendencje i talenty liderskie, no i są naturalnie na tej ścieżce. Znam taki, przynajmniej kilka takich osób. Ale faktycznie przyznam, że nie doczytałem, że 40% z nich nie jest w stanie określić, czy jest zadowolona z awansu na wyższe stanowisko. I to właśnie trochę sugeruje, że może, może po prostu nie chcieli tego awansu. Albo nie widzą tych pozytywów tego, więc to jest faktycznie duża sprawa. I, i to jest bardzo zaskakujące. A 40% nie jest w stanie określić, czy jest zadowolona z tego awansu, to pytanie, czy w ogóle chcieli tego awansu, czy się zorientowali dopiero po fakcie, że to im nie pasuje. No, 
To jest, to jest bardzo zastanawiające i faktycznie trochę sugeruje, że, że może nie powinni, nie, powinni, nie powinni być awansowani. Zresztą o tym będziemy mówić na naszej prezentacji na konferencji for developers, która będzie w maju. Zresztą damy tutaj, tutaj linki. Tego. Tak, nasza prezentacja będzie się opierała na, na, na tym, że będziemy starali się odwieść, odwieść od tej decyzji osoby, które po prostu się nie, nie nadają na to stanowisko. A teraz patrz na to, przewróć stronę i zobacz to, czy czujesz się dobrze przygotowany do funkcji menadżera i to jest piękne, bo to pokazuje też staż, no bo jak ktoś poszedł w stronę liderską, poszedł w stronę menadżerską i poszedł na zasadzie, nie wiedział co robi, podpisał papier, no dobra, urlopy czasem wypełnia, później się okazało, że to w ogóle zupełnie inna praca, to patrzcie na to, od dwóch do pięciu lat doświadczenia menadżera czy jesteś przygotowany do pełnienia swojej funkcji, czy w ogóle wiesz, co robisz, to 60% mówi nie, albo y, trudno powiedzieć. I mhm. co śmieszniejsze, albo co gorsze i bardziej przerażające, im ten staż doświadczenia rośnie, to, to jakoś drastycznie nie spada, ponieważ od 5, między 5 a 8 lat doświadczenia, no to mamy tutaj 56% mówi, że nie jest przygotowana, albo nie wie, czy jest przygotowana, a powyżej 8 lat doświadczenia to spada do 43 mm. po 8 latach pracy jako menadżer. I, i, I obok mamy następnym, wkleimy te wszystkie slajdy tutaj, żebyście wiedzieli o czym, o czym mówimy. Raporty też macie podlinkowane w opisie do, do tego filmu, ale to co jest też przerażające, to pytanie o to, czy firma w ogóle zagwarantowała Ci szkolenia dotyczące funkcji menadżera. Zobaczcie, jeżeli tutaj przez 8 lat ktoś jeszcze nie jest pewny, że w ogóle wie, co robi i, i robi to dobrze, to 72%, słuchajcie, 72% ludzi nie miało absolutnie żadnych szkoleń menadżerskich, liderskich, mm. żadnych, gdzie na przykład w naszym, w naszym przypadku to jest nie do pojęcia, bo pierwsze, co my robimy z każdym, każdym nowym pracownikiem, każdym kandydatem, no to ustalamy plan szkoleń, co, czego ten człowiek ma się nauczyć, co on musi umieć. Szukamy ekspertów, szukamy ludzi, szukamy szkoleń, eventów, konferencji. Wiadomo, że teraz wygląda trochę trudniej, ale opcji jest bardzo dużo, jak zadbać o, o, o swoich ludzi, żeby oni byli kompetentni. A to jest, z mojej perspektywy, to jest przerażające. Mhm. Co ty myślisz? No, no zastanawiam się, czy kwestia tego poczucia, czy jestem dobrze przygotowany, to nie jest kwestia tej świadomej niekompetencji, czyli już takiego wyższego poziomu, chociaż to by sugerowało, że wtedy ci mniej doświadczeni liderzy powinni się czuć bardziej pewnie, a tak nie jest. Ale pamiętam, że gdy ja zostałem awansowany na stanowisko liderskie te 10 lat temu, no to poszedłem do mojego szefa i powiedziałem, żeby mnie wysłał na jakieś szkolenia, to on powiedział, nie, nie, ja ci wszystko powiem, nie przejmuj się. Poszedłem do hr no to mi powiedzieli, no to nauczysz się w trakcie pracy, nie przejmuj się tam żadnych szkoleń, nie, nie musisz przechodzić, wszystkiego się nauczysz na taśmie, więc faktycznie coś w tym jest. I to jest też właśnie nasza misja, żeby wypełnić tę lukę, w którą wpada 72% liderów, menedżerów, żeby po prostu dostarczać tę wiedzę, bo faktycznie jest bardzo, bardzo mało zasobów dla nowych liderów, więc polecamy chociażby zapisać się do naszego newslettera, żeby być na bieżąco i mieć te informacje na bieżąco. Przejdźmy dalej do jednego ze slajdów, który mnie zainteresował, czyli narzędzia menedżera. Znaczy, jakie działania ze strony menedżera szczególnie doceniasz i tutaj już nie wchodząc konkretnie w procenty, no i wydawałoby się, że czego oczekują pracownicy najbardziej? No oczywiście kasy, to jest jedna rzecz i druga rzecz to rozwoju. Na rekrutacjach wszyscy mówią o rozwoju, że oczekują rozwoju. Natomiast tutaj te narzędzia są zupełnie inne. Najwięcej osób docenia najbardziej informację zwrotną, docenianie, podziękowanie, wewnętrzną komunikację w zespole, Dopiero na czwartym miejscu są premie i podwyżki, a na piątym miejscu budżet szkoleniowy. Czemu tak jest? Ja uważam, bo wszyscy starają się oferować oczywiście jak największą kasę i wszyscy starają się oferować ten budżet szkoleniowy i rozwój. Natomiast informacja zwrotna, docenianie i podziękowanie to jest coś, czego po prostu brakuje. To nie jest taki standard. Który, który mamy, to też wynika właśnie często z tego niskiego poziomu empatii, czy niskiego poziomu miękkich umiejętności i tego ludzie najbardziej chcą. 
Bo słuchajcie, ponad 70, prawie 80% właśnie docenia, docenia najbardziej informację zwrotną. Prawie taka sama liczba docenianie czy podziękowanie. Zwróćcie na to uwagę, bo tym kształtuje się kulturę organizacyjną w firmie i to pozwala po prostu ludzi utrzymać. Czyli podsumowując, pamiętajcie, że komunikacja, docenienie jest zdecydowanie ważniejsza od pieniędzy i warto mieć to zawsze z tyłu głowy i tak budować swoją komunikację i to, jak pracuje swoją kulturę organizacyjną. Dobra, a teraz możemy przejść już do następnego raportu. Tak, drugi raport to jest Manager IT w 2020 roku, przygotowany przez Fundację Let's Manage IT. I to jest ciekawa rzecz, bo tutaj trochę inne osoby na to odpowiadały i przez inne mam na myśli w ogóle na innych rodzajach stanowisk, bo odpowiadali na to menedżerowie, z tym, że team liderowie to tylko, team liderzy to tylko 10% z tych osób. Tutaj, tutaj prawie 70% to są osoby na stanowiskach manager IT, dyrektor IT, no i tam jeszcze kilka procent CTO, CIO. Czyli są to przeważnie menedżerowie, którzy zarządzają innymi menedżerami, więc, więc to, to pokazuje zupełnie inną perspektywę. Tutaj rzecz, która mnie zainteresowała i która moim zdaniem potwierdza trochę tezę z naszego odcinka o post-COVID, to są dane, które pokazują, że wyzwania, największe wyzwania, które w tym roku się pojawiały, to była właśnie zmiana systemu pracy na pracę zdalną, to było utrzymywanie efektownej komunikacji w zespole, to były ciągłe zmiany, czyli największe wyzwanie dla tych menedżerów to było odpowiadanie na ciągłe zmiany. I to jest oczywiste, prawda, bo nasze organizacje się zmieniały cały czas. Musieliśmy chociażby właśnie inaczej się komunikować, czy pracować zdalnie. Natomiast co mnie zaciekawiło, to na liście wyzwań Delegowanie zadań jest gdzieś na bardzo dalekiej, chyba z dziesiątej albo, albo kolejnej pozycji wyzwań. Około 9% respondentów tak odpowiedziało. Najwięcej odpowiadało na utrzymanie efektywnej komunikacji, 50% czy zmiana systemu pracy na pracę zdalną, 40%. Czyli ci menedżerowie trochę wyżej nie dostrzegają tego bólu, który widzą osoby, które są na niższych stanowiskach. To jest ciekawe, daje do myślenia, prawda? Jaka jest ta różnica i no, że na pewnym poziomie pewnych rzeczy nie widzisz, a powinieneś. No bo tak jest, no bo zobacz, to jest kwestia tej kultury organizacyjnej. Jeżeli menadżerowie niższego szczebla boją się powiedzieć swoim przełożonym na przykład, co tam się działo, bo na przykład, nie wiem, boją się ich i tam jest jakaś taka dziwna, dziwna relacja, która nie jest oparta na dobrej, takiej zdrowej kulturze, kiedy jest otwartość na błędy i boją się do jakiegoś błędu przyznać i chowają to i później się robi z tego bardzo duży kwas, no to to po prostu nie zadziała, więc znowu wracamy do tej kultury, że to jest bardzo ważne, żeby wiecie, głowa psuje się, jakby ryba psuje się od głowy, czyli jeżeli ten najwyższy management będzie robił jakieś dziwne ruchy, zachowywał się dziwnie, będzie nie patrzył na to, co się też, jakby będzie pracował w oderwaniu od tego, co się dzieje na dole, no to będzie bardzo źle. Ja bym miał gdzieś tam taki przykład z tyłu głowy sprzątaczki w NASA, która zapytana, co, co właściwie ona robi w tej firmie, no, zmienia świat, bo wysyła ludzi w kosmos, ona jest ważna. I, i tak powinno to działać, nie? Mhm. To jak mógłbym to podsumować, to waszym zadaniem jako liderów jest właśnie uczulanie waszych szefów, czy szefów waszych szefów na to, jakie są te problemy na dole i no, gdzie, gdzie leżą faktyczne utrudnienia, faktyczne kłopoty. To nie jest łatwe, to nie jest łatwo gdzieś tam przekazać do góry, jakie, jakie mamy problemy i co z tym zrobić, żeby się zadziała, ale to jest bardzo ważne, bo do tego właśnie ludzie odchodzą, jeżeli im się to nie podoba. Ja tu się, ja tu się z tobą nie zgodzę, bo, no. bo, bo zobacz, w końcu mamy szansę się nie zgodzić w czymś, patrzcie. No. Ja się z tym nie, nie zgodzę, bo zobacz, jakie to jest trudne. To jest tak samo trudne, jak napisanie dobrego ogłoszenia rekrutacyjnego, czyli napisania prawdy i napisania tego, słuchajcie, boli nas to i to, zróbmy coś z tym z poproszenia o pomoc, nie? Jakby takiej otwartej komunika komunikacji. To nie jest wcale trudne, powiedzieć, że ej, słuchajcie, tu jest problem, tu jest problem. Mamy na to środki? Nie mamy. Okej, okay, trudno. Mamy na to czas? Nie mamy. Czy to nas naprawdę boli? Nie? Bo może się okazać, że tobie to też jest ważne, bo tobie może się wydawać, że kurczę, nie, to jest w ogóle Saigon, masakra, najgorsze, co mogło się wydarzyć. A z wyższej perspektywy może się 
nie, nie, to, to, to drobnica, spoko, to wszystko gra. Tak może być, przeżyjemy, mamy ważniejsze rzeczy, bo ty się skupiasz na problemie, który nas kosztuje 100 zł, a obok gdzieś, gdzieś jest bomba, która zaraz wybuchnie i na przykład wywali nam pół miliona czy, czy, czy więcej. Nie? Więc ta mhm. perspektywa też jest ważna, a sam przepływ informacji nie powinien być, nawet zobacz, jeżeli w, naszych, w naszej głowie będzie, że to jest trudne, bo trzeba napisać, trzeba się skomunikować, no nie, zobacz, że jak my się komunikujemy, masz ten przepływ informacji na bieżąco, czy to będą dobre rzeczy, czy to będą złe rzeczy, czy coś się wywaliło, czy się nie wywaliło, to jest jakby takie czyste i wy też powinniście sobie wbić do głowy, że kurczę, no to, to nie jest, to jest trudne tu, 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 w waszej głowie, żeby iść powiedzieć, ale musicie to zrobić i rozmawiać normalnie. To jest biznes, który ciągniemy razem. Nie? No trochę się nie zgadzam, bo to zależy oczywiście od problemu, czyli to zależy, ale są problemy, których samo rozwiązanie, samo wymyślenie rozwiązania jest po prostu trudne. I to, że, to, że powiesz komuś wyżej, że to jest problem, to jeszcze tego problemu nie rozwiąże. Oczywiście to pokaże, że jest ten problem, natomiast no, jego rozwiązanie to, to jest coś, co może, może kosztować dużo wysiłku, dużo kombinowania i, i wiele prób. Chociażby w dużych organizacjach kwestia, kwestia architektury takiej globalnej przy dziesiątkach aplikacji, dziesiątkach zespołów, to, to nie jest trywialny problem. Ostatnia Patrz, rzecz, ja by... którą... No, dobra, bo ja bym tu wyciągnął taką jedną rzecz jeszcze odnośnie trudnych rzeczy, bo w tym raporcie czytamy dalej odnośnie wyzwań, że z upływem czasu zaczęło rosnąć znaczące jakby znaczenie świadomości zarządzania kwestią samopoczucia i zdrowia psychicznego pracowników, czyli też o to, o, co, o czym rozmawialiśmy w odcinku post-covid i teraz uwaga, blisko 70% badanych menadżerów potwierdziło istotność tej, tej kwestii w zarządzaniu sprawnym zespołem, czyli zdrowym zespołem, który no, mhm. może się zająć tym, co, 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 czym ma się zająć, a nie tym, co dla nich jest ważne, bo zdrowie będzie raczej ważniejsze niż prawda. Więc jeżeli coś tam szwankuje, to będzie się przełożenie jeden do jednego na pracę. Jeżeli mają problem i nie ogarniają, nie radzą sobie z tą sytuacją i mają do tego jak najbardziej prawo i coraz więcej osób będzie miało z tym problem, bo to się ciągnie już o długo za długo, to jest prawdziwe wyzwanie. I wtedy tak, powiedzenie ja szefowi, że ej, wiesz co, mamy taki problem, no to co on ma z tym zrobić w sumie? <śmiech> Trzeba szukać rozwiązań i szukać ekspertów. Tak, mówiliśmy o tym w odcinku dotyczącym właśnie pracy lidera w, w czasie i po COVID. Co ciekawe, że tylko mniej niż 30% menedżerów wdrożyło jakikolwiek program, który może pomóc pracownikom w takiej sytuacji. No a to, to, to jest podstawa właśnie znaleźć eksperta, który pomoże nam to rozwiązać. Ostatnia rzecz, która zwróciła moją uwagę, to jest slajd tutaj ze strony 10, gdzie aktualnie większość menedżerów uważa się za people leaders, czyli osoby właśnie, które zarządzają ludźmi, w odróżnieniu od biznes czy tech leaders, gdzie, gdzie jest ich zdecydowanie mniej. Co ciekawe, właśnie ci menedżerowie na tym wyższym szczeblu, patrząc właśnie na nasz poprzedni raport, że coraz bardziej odchodzą od tej technologii, bardziej zajmują się kierowaniem ludźmi czy biznesem. I widzę taką dużą zmianę, że za dwa lata ci menedżerowie oczekują, że będą się zmieniać w kierunku liderów biznesowych albo architektów organizacji. Moim zdaniem to jest kilka, kilka jak można wyciągnąć z tych wniosków. Wynika z tego, że jest taka duża presja czy oczekiwanie ze strony biznesu, żeby ta technologia właśnie wspierała biznes, żeby coraz lepiej rozumieć biznes i żeby nie tylko organizować jak pracujemy, ale również żeby to ten koszt, no bo w większości przypadków IT to jest koszt, żeby po prostu odpowiadał na konkretne potrzeby biznesowe i sprawnie realizował te potrzeby. A z drugiej strony też widać taką zwiększającą się świadomość, że ta architektura organizacyjna to jest coś, co w dużych organizacjach zaczyna nas powalniać. Jeżeli nie mamy dobrej architektury organizacji, czyli chociażby właśnie, jeżeli nie mamy dobrej siatki stanowisk, czy dobrej komunikacji, czy tego, jak zespoły pracują nad konkretnymi projektami. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawa rzecz, którą można zaobserwować z tego raportu. Ja bym dodał do tego, co jest tutaj istotne, to to, że ty pamiętajcie, że to są raporty stricte związane z branżą IT. Więc branża IT, odchodzimy na szczęście od tego 
stereotypowego nerda siedzącego w piwnicy i walącego w klawiaturę, a jednak trzeba iść w tą stronę ludzi i zrozumienia też biznesu, bo moim zdaniem te dwie rzeczy, czyli ten people leader i business leader, można je połączyć, bo one bez siebie właściwie nie istnieją, bo kiedy właśnie mamy to duże skupienie na ludziach, bez skupienia na biznesie, to jest źle, kiedy mamy skupienie tylko na biznesie, bez ludzi, to jest jeszcze gorzej, więc, więc te, te dwie rzeczy muszą iść w parze i te technologia właściwie schodzi niżej, tam gdzie powinna być, u programistów, testerów, architektów i tak dalej. Tak, zdecydowanie. Moim zdaniem te rzeczy powinny ze sobą współgrać i iść razem, nie można ich rozdzielić i no, muszą za rękę iść ze sobą technologia z biznesem i z architekturą organizacji. Słuchajcie, musimy kończyć. Bardzo Wam dziękujemy, że wysłuchaliście tego odcinka. Zachęcamy Was, żebyście sami zobaczyli te raporty. Damy linki oczywiście tutaj w opisie na dole. Można bardzo dużo ciekawych informacji wyciągnąć właśnie dotyczących tego, jak ludzie pracują, co jest dla ludzi ważne, ale też zastanowić się nad tym, jak będzie wyglądać przyszłość naszego zawodu, zwłaszcza pod kątem właśnie zarządzania. Dokładnie, także sprawdźcie, bo jest tam dużo jeszcze więcej informacji, o których już nie mieliśmy czasu pogadać. Wypunktujemy te wszystkie rzeczy w notatkach do tego odcinka, więc zróbcie dla siebie sobie przysługę i zajrzyjcie i przeczytajcie, co tam jest napisane, bo to zdecydowanie warto. I co? Zapisujcie się do newslettera, być na bieżąco i widzimy się już w następny wtorek. Cześć, do zobaczenia. Cześć.